முன்பொரு காலத்துல சோழவரம்ங்கிற கிராமத்துல கிரி அப்படிங்கிற வாலிபன் இருந்தான் அவன் சின்ன வயசுலயே தாய் தந்தையை இழந்துட்டான் கிரி அந்த கிராமத்துல இருந்த ஒரு பண்ணையார் வீட்டுல வேலை செஞ்சுக்கிட்டு தன்னோட வாழ்க்கைய நடத்திட்டு இருந்தான் அவ ரொம்ப புத்திசாலிங்கிறதால ரொம்ப சீக்கிரத்திலேயே விவசாயத்தை கத்துக்கிட்டான் கிரிக்கு ஒரு நல்ல பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு குடும்பஸ்தன் ஆகணுங்கிற ஆசை வந்தது ஆனா அவனுக்கு சொந்தமா ஒரு வீடு கூட இல்லாததால யாரும் அவனுக்கு பொண்ணு தர முன் வரல அதனால கிரி ஒரு நாள் கிராமத்தை விட்டு போய் ரெண்டு நாள் பிரயாணம் பண்ணி இன்னொரு கிராமத்துக்கு வந்து சேர்ந்தான் அந்த கிராமத்துல நாலா புறமும் பச்சை பசையில்னு வயல்கள் இருந்தது அந்த மாதிரி கிரி கிராமத்துக்கு போற வழியில பட்டு போன ஒரு வயலும் கூடவே பாழடைஞ்ச கிணறும் இருந்தது உடனே கிரி இந்த இடத்தோட சொந்தக்காரன் கிட்ட இத குத்தகைக்கு வாங்கினா நல்ல விவசாயம் பண்ணலான்னு நினைச்சான் அந்த பக்கமா வந்த ஒருத்தரை நிப்பாட்டி அண்ணா இந்த நிலம் யாரோடது இந்த ஊரு ஜமீன்தாரோடது அப்படின்னு சொல்லி ஜமீன்தார் எங்க இருப்பாருன்னு சொல்லிட்டு அங்க இருந்து போயிட்டாரு கிரி உடனே ஜமீன்தார போய் பார்த்து தன்னை பத்தி சொல்லி ஐயா உங்களோட பட்டு போன பூமிய என்கிட்ட குத்தகைக்கு கொடுத்தீங்கன்னா உங்க பேர சொல்லி நான் வாழ்ந்துப்ப ஜமீன்தார் உடனே சிரிச்சுக்கிட்டே அது பிசாசுங்க இருக்கிற பட்டு போன நிலம் இந்த விஷயம் கிராமத்துல உள்ள எல்லாருக்கும் தெரியும் அதுல பயங்கரமான பேய்கள் இருக்கு அந்த நிலத்துல விவசாயம் பண்றவங்களுக்கு பாதி நிலத்தை குடுக்கறன்னு கூட நான் சொல்லி பார்த்த தைரியத்தை வர வச்சு ராத்திரி வேலையில அங்க வேலை செய்யறவங்க திரும்ப வரவே இல்ல அதனால அந்த நிலத்தை நம்பி நீ போயிடாத கிரிக்கு பிசாசுங்கன்னா பயமே கிடையாது அந்த வயல்ல இருந்த பிசாசுகளை துரத்தி விட்டுட்டா அந்த நிலத்துல பாதி தனக்கு கிடைக்கும்னு மனக்கணக்கு போட்டுக்கிட்டு இருந்தான் மதிய உணவை ஜமீன்தார் வீட்டிலே சாப்பிட்டு இருட்டின உடனே கையில ஒரு வேல் கம்பை எடுத்துக்கிட்டு நிலத்து பக்கம் போய் ஒரு பெரிய மரத்து கீழே உட்காந்தான் அடுத்த ராத்திரியில கிரி முன்னாடி பயங்கரமான ரெண்டு பேய்கள் வந்தது கையில வேல் கம்ப இருக்கமா பிடிச்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் கூட பயப்படாம அதுங்க எதிர்க்க நின்னா பிசாசுங்க ரெண்டும் ரெண்டு அடி பின்னாடி போய் ஆஹா என்ன உன்னோட தைரியம் இதுக்கு முன்னாடி இங்க வந்து எங்களை பார்த்தவங்க ஓடி போயிடுவாங்க ஆமா நீ யாரு நான் யாருங்கிறது இருக்கட்டும் இங்க ஏதோ பேய் பிசாசுங்களுக்கு வேலை இருக்க மாதிரி நீங்க ரெண்டு பேரும் இங்க வந்திருக்கீங்க உங்களுக்கு என்ன வேணும் இவனை பார்த்தா நமக்கு பயப்படுற மாதிரியே தெரியல அப்படின்னு சொல்லிச்சு பிசாசு ஆமான்னு ரெண்டாவது பிசாசு தலையாட்டுச்சு இந்த பட்டு போன பூமிக்கு நாங்கள்ல யாராவது ஒருத்தவங்க எஜமானி ஆகணும்னு விருப்பப்படுறோம் இவ்வளோ நாளா நாங்க செஞ்ச நல்ல காரியத்துல யார் உயர்ந்தவங்கன்னு நீ ஏன் நியாயம் சொல்லு நீ மட்டும் சொல்லாம போன நாளைக்கு ஊருக்கு போய் சேர மாட்டேன் பாழடைஞ்ச கிணத்துக்குள்ளதான் இருப்ப கவலைப்படாதீங்க நான் நியாயமா தீர்ப்பு சொல்றேன் ஆனா உங்களோட நியாய தர்மங்களை நான் கண்ணால பாக்கணும் ஆனா நடந்து முடிஞ்சது இல்ல சரி இப்ப நாங்க என்ன செய்யணும்னு சொல்ற கிரி தான் கையில இருந்த வேல் கம்பால பிசாசு அடிச்சு நீ இந்த நிலத்தோட பாதி இடத்துல ஒரு அழகான வீடு கட்டணும் அத நள்ளிரவுக்குள்ள செஞ்சு முடிச்சாகணும் அவ்வளவுதானா அப்படின்னு சொல்லி பிசாசு போயிடுச்சு இப்ப கிரி தன்னோட குச்சியால ரெண்டாவது பிசாசு தோல்ல அடிச்சு உன்னோட தோழி வீட்டை கட்டி முடிச்ச உடனே அத சுத்தி நீ மதில் சுவரை எழுப்பணும் அது மட்டும் இல்லாம காய் கனி பூ மரங்களை நடணும் இதெல்லாம் விடியறதுக்குள்ள செஞ்சு முடிக்கணும் இதோ ஒரு நொடியில செய்யற அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டாவது பிசாசும் போயிடுச்சு சரியா நள்ளிரவு வேலையில முதல் பேய் கிரி கிட்ட வந்து வீடெல்லாம் கட்டி முடிச்சாச்சு நான் தான் நல்ல பேய்னு இப்ப சொல்லு அப்படி சொல்லலாம் ஆனா அப்படி சொன்னா அந்த ரெண்டாவது பேய் என்ன உயிரோட விடுமா அதுக்கெல்லாம் நீ பயப்படாத நீ என்னோட வா அத அழிக்கிறதுக்கான யோசனைய நான் சொல்றேன் அப்படின்னு கிரிய அந்த நிலத்தோட ஓரத்துக்கு கூட்டிட்டு போய் ஒரு சின்ன காளாஞ்செடிய காமிச்சு இதோட வேற உன் கையில கட்டிக்க இதோட புகைய அது மேல தூவினா அது திரும்ப இந்த பக்கமே வராம ஓடி போயிடும் சரி நாளைக்கு ராத்திரி வா தீர்ப்ப உனக்கே சொல்ற அந்த ரெண்டாவது பேயையும் நாளைக்கே வர சொல்ற விடியிற நேரத்துல ரெண்டாவது பேய் வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு உற்சாகத்தோட கிரி கிட்ட வந்தது கிரி அத பாராட்டி தீர்ப்பு அது பக்கம் தான் இருக்கும்னு சொல்லி ஆனா முதல் பிசாசு தன்னை உயிரோட விடுமா அப்படின்னு கேட்டான் பிசாசு அவனை பயப்பட வேணாம்னு சொல்லி பாழடைஞ்ச நிலத்தோட இன்னொரு பக்கம் கூட்டிட்டு போயி அங்க வயலோரத்துல இருந்த ஒரு செடிய காமிச்சு இதோட வேற கையில கட்டிக்க அது மட்டும் கிட்ட வந்துச்சுன்னா இதோட இலைய நெருப்புல போடு அதுல இருந்து வர்ற புகையில அது அழிஞ்சு போயிடும் கிரியும் அந்த ரெண்டாவது பேய் சொன்னபடி எல்லா ஏற்பாடுகளையும் செஞ்சுகிட்டான் முதல் பிசாசு கிட்ட சொன்ன மாதிரியே இதையும் நாளைக்கு ராத்திரி வான்னு சொன்னான் அதுக்கப்புறமா ஜமீன்தார் கிட்ட போயி நடந்த எல்லா கதையும் சொன்னான் கிரி அந்த பிசாசுகள் கிட்ட இருந்து தப்பிச்சு வந்தத பார்த்தே ஜமீன்தாருக்கு ஆச்சரியமும் ஆனந்தமும் வந்தது மறுநாள் ராத்திரி கிரி பிசாசுகள் சொன்ன மாதிரியே வேற கையில கட்டிக்கிட்டு அந்த பாழடைஞ்ச நிலத்துக்கு நடுவுல நெருப்ப மூட்டி குளிர் காஞ்சிட்டு உட்காந்துட்டு இருந்
கொஞ்ச நேரத்துக்கெல்லாம் பிசாசுகள் வந்து தீர்ப்பு என்னன்னு கேட்டுச்சுங்க அவ பிசாசுகளை கொஞ்ச கிட்ட வாங்கன்னு சொல்லி பகல் முழுக்க நியாய சாஸ்திரம் புக்க படிச்ச இந்த பட்டு போன பூமி நம்ம மூணு பேர்ல யாரு சக்திசாலியோ அவங்களுக்குதான் சொந்தம் நம்ம மூணு பேர்ல நான் தான் சக்திசாலி அப்படின்னு பிசாசுங்க சொன்ன மாதிரி அந்த மூலிகை இலைய நெருப்புல போட்டான் அதுல இருந்து உடனே புக வெளியில வந்துச்சு பிசாசுங்க ரெண்டும் கத்திக்கிட்டே மாயமாயிடுச்சுங்க ஜமீன்தார் கிரியோட தைரியத்தை பாராட்டி தன்னோட பட்டு போன பூமியில பாதிய குடுத்துட்டாரு கிரியும் பிசாசுங்க கட்டி கொடுத்த வீட்டுல இருந்துகிட்டு விவசாயத்தை பார்த்து கொஞ்ச நாள் கழிச்சு நல்ல பொண்ண பார்த்து திருமணம் செய்துகிட்டு சந்தோஷமா வாழ்ந்தான்